duas coisas que são comuns para mim quando eu preciso fazer uma viagem. É comprar passagens, pesquisar preços através do aplicativo Google Voos, através do site né, Google Voos, que eu mostrei aqui recentemente, e reservar hospedagens através desse site, desse aplicativo que eu vou mostrar aqui hoje. E sobre passagem, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu no final de semana e foi muito curioso. Primeiro eu queria perguntar para vocês, coloca no chat. Algum de vocês está com 4 mil reais sobrando aí? Sim, que você pode jogar fora? Eu descobri que minha cunhada estava com 4 mil reais para jogar fora, só que ela não queria jogar. Só que ela estava jogando fora sem saber. Sabe por quê? Ela vai fazer uma viagem para os Estados Unidos. E aí, ela conversando com a gente, a gente fez uma viagem para fora recentemente, eu e a Jéssica, e ela perguntou, onde que vocês foram para comprar passagem? Aí eu falei, a gente comprou a passagem direto do site da Latam. Aí ela, ah, beleza, porque eu tô com, vou comprar passagem também, e aí eu quero comprar. E de volta tá dando 9 mil reais. Aí eu falei assim, mas você pesquisou preço? Ela, não, eu fui no site da companhia e olhei lá e vou comprar lá. Aí eu falei assim, não, eu compro direto da companhia, mas antes eu pesquiso o preço para saber qual a companhia e qual dia tá mais barato. E aí ela falou, não, não fiz isso. Aí eu assim, quando que você quer viajar? Ah, tem que ser lá para o dia 10, mais ou menos, de janeiro. 10, 8. Aí eu fui e entrei no site do Google Voos e olhei passagens nesse período. 10, 8, mais ou menos, a ida. Ela vai ficar, acho que é 10, 15 dias, alguma coisa assim. Aí eu falei assim com ela. Você tem que obrigatoriamente ir nessa data? Não pode ir uma semana para frente, não? Aí ela falou assim, posso. Na verdade, nem era uma semana para frente. Ela falou ali entre, acho que 7, 8 ou 10. E eu sugeri que ela fosse no dia 13 de janeiro. E aí eu falei, e o retorno? Tem problema se é a data tal aqui? Ela, não, pode ser. Aí eu fui lá e mostrei para ela. Falei assim, olha, naquela data que você estava olhando, estava caro. Tinha passagens, por incrível que pareça, para os Estados Unidos, saindo de onde a gente mora, naquele período de janeiro, a 31 mil reais e de volta. E aí eu falei para ela, se você não tem a obrigatoriedade de viajar naquele dia, se você pode ter, se você tem uma flexibilidade, que era o caso dela, por que ir nessa data se essa outra aqui está muito mais barata? Pensa comigo, ela escolheu uma data, 7 a 10 mais ou menos, estava um preço, e ainda assim ela ia, ela resolveu ir mesmo pagando esse preço, que era 9 mil reais e de volta, pouco mais de 9 mil reais. Imagina se ela, na hora de, de, de fazer a compra, se ela olha o preço daquele dia que está a 31 mil reais aí de volta. Pô, 31 mil reais é um carro hoje em dia, né? Um carro mais simples, um carro popular. Ela iria pensar, eu compro um carro ou eu faço uma viagem? Porque é muito dinheiro, 31 mil reais. E aí, ela poderia talvez desistir da viagem dela por causa daquele preço. Só que não. Quando ela olhou, ela deu a sorte de cair num dia intermediário e pagar somente 9 mil reais. E aí eu falei com ela, olha, esse dia não é o mais caro que você escolheu, mas também não é o mais barato. Vamos fazer o seguinte, viaja dia 13, dia 13 eu lembro, e retorna no dia tal. Pode ser? Pode. A passagem ficou aproximadamente 5 mil reais. Ou seja... 4 mil reais a menos do que ela estava pretendendo pagar. E aí por isso que eu perguntei se alguém tinha 4 mil reais para jogar fora. Ela quase jogou, sem saber. Então, tem muita gente que pensa que internet é bobeira. Ah, eu não preciso disso não. Sério, você não precisa? Olha quanta facilidade, quantas vantagens que a internet pode te proporcionar desde que você saiba utilizar. Desde que você não precise falar para o seu filho. Ah, filho... Procura aqui a passagem para mim. Procura aqui para mim a... a reserva desse hotel que eu quero ir. Olha só. Que problema que você não evita. Desperdiçar o seu dinheiro. Porque desperdiçar dinheiro para mim é um problema. Eu trabalho para ganhar meu dinheiro. Então, 
Eu não quero ficar desperdiçando e eu imagino que vocês também não. Tem muita gente que é aposentado, trabalhou a vida toda pra ficar perdendo dinheiro agora? Não, 